அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்ம புரோலிட்டேரிய குழு சார்பாக தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் தத்தம் சார்ந்த வகுப்புல தொடர்ச்சியை நடத்திட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நமக்காக எடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய மேடம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து ஆயிசா மேடம் நமக்காக வகுப்பெடுக்க வந்திருக்காங்க என்ன வகுப்புன்னா இந்த மாறி வரும் சமூக சூழல்ல எல்லாருமே படித்தவங்களா இருக்கட்டும் படிக்காதவங்களா இருக்கட்டும் இந்த சமூகத்துல இந்த ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து அந்த ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம இந்த ஒரு மாதிரி வழக்குகளை கையாளுறது கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கு அது அதனாலதான் இந்த சட்டத்தை வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேடத்தை கேட்டு கொண்டது என்னங்க ஆஹ் இருக்கி நமக்காக எடுத்து வந்திருக்காங்க வெல்கம் மேடம் நம்ம ஒப்புக்கொள்ள போறாங்க மேடம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மன்னிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பெண்களை பத்தி பார்க்க போனோம்னா இந்த செக்ஷுவல் ஹாராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற போது நிறைய வெளி வெளிப்பாடாக வராது வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க பெண்களுக்கு வெட்கம் ஸோ அந்த வெட்கமோ இல்லை எதிர்காலம் சிறு பிள்ளைகளுக்கு நடக்கும்போது அது எதிர்காலத்துல அதனுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் தான் வந்து காரணம் அப்போ வெளிப்படையா தெரியக்கூடிய விஷயங்களே இவ்வளவு இருக்குன்னா வெளிப்படைய தெ வெளிப்படையா தெரியாத விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு ஸோ அதற்கெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வெளிப்படையாக வந்த விஷயங்களையாவது வச்சு ஒரு கைட் லைன் வந்து கொண்டு வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் கைட் லைன்ஸ் கொடுத்து பல சட்டங்கள் உருவாக்கி இருக்கு அதற்கு மிக முக்கியமா பலவித சம்பவங்கள் காரணமா இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் வந்து விஷாகா அண்ட் அதர்ஸ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிற வழக்கு ஏஏஆர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் எஸ்சி அது பாத்துக்கோங்க இதன் மூலயமா இந்த வழக்குல என்ன பேக்ட் ஆஃப் த கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்வாரி தேவி அப்படிங்கிற ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர் சைல்டு மேரேஜ் வந்து ராஜஸ்தான்ல அவங்க ஸ்டாப் பண்றாங்க அப்ப அதை ஸ்டாப் பண்றதுனால கோபப்பட்ட அந்த இருக்கக்கூடிய ஊர் ஒரு சில பெருமக்கள்லாக இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கேங் ரேப்ல ஈடுபடுறாங்க சோ மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹைகோர்ட்ல அவங்க கன்விக்ட் ஆயிடுறாங்க சாரி அக்யூட்டல் ஆயிடுறாங்க சோ அதனால சூமோட்டாவா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்து இந்த கேஸ் வந்து அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய சமுதாய சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த வழக்கு நடத்தும் பொழுதுதான் அப்பதான் வெளிப்படையா தெரியுது என்ன மாதிரியான ஒரு புரூட்டல் திங்ஸ் வந்து நடக்குது நம்ம நாட்டுல பெண்களுக்கு எதிராக கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் போர்டீன் இருக்கட்டும் பிப்டீன் இருக்கட்டும் நைன்டீன் இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கட்டும் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து தரப்படுகிறது அப்படிங்கிற அந்த தரம் வந்து அங்க பார்க்கப்படுது அப்ப பார்க்கப்படும் போது அந்த மாதிரி வந்த ஒரு கைட் லைன் விசாகா கைட் லைன் தான் இந்த நம்மளுடைய செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெட்ரெசல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சோ இந்த ஆக்ட் இப்ப இந்த பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தான் இதுல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலாவே நமக்கு எட்டு சாப்டர் இருக்கு செக்ஷன்ஸ் முப்பது இருக்கு அறுபத்தி நாலாவது சிக்ஸ்டி போர்த் ரிபப்ளிக் இயர்ல வந்து நமக்கு இந்த ஆக்ட் வந்திருக்கு இது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாம இது எப்ப என்போர்ஸ் ஆனது அப்படின்னா டுவெண்டி செகண்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கேஸ் இந்த ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுதான் நம்ம சொன்னதுதான் சேஃப் அண்ட் கான்செப்ட் ஈக்வாலிட்டி அண்டர் ஆர்டிகல் போர்டீன் அண்ட் பிப்டீன் ப்ரொஹிபிட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் ஆர் place of birth or any of them abdingradum and in 19 sub clause 1 article 19 sub article 1 g la practice any profession or to carry on any occupation trade or business adhe mari article 21 right to life and personal liberty including the right to life with dignity idhe ellathiyume paadugaathu oru pennirkku tharano abdingradha vande மிக முக்கியமான ஆப்ஜெக்டா இந்த சட்டத்துல இருக்கு சோ நம்ம அந்த பெண்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட் ஆகும் டிக்னிட்டி ஆகும் நடத்தணும் ஒர்க் பிளேஸ்ல நடத்தணும் அப்படிங்கறது தான் மிக முக்கியமான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சாப்டர் ஒன்ல ஒன் டு த்ரீ செக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி சாப்டர் டூல செக்ஷன் போர் மட்டுமே இருக்கும் சாப்டர் த்ரீல ஃபைவ் டு எயிட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அதே மாதிரி சாப்டர் போர் நைன் டு லெவன் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் chapter 5 section 12 to 18 enquiry in complaint chapter 6 section 19 duties of employer chapter 8 section 20 duties and power of the 
district officer chapter 8 miscellaneous so in the mari chapters vandu namakku etta divide panni namakku kuduthirukanga adula vandu oru sila dalla ore oru section e vechi oru sila chapters irukum so adula romba adhi mukkiyamaanadhu appdi solli paathite polam namba vandu sections la eppoyume section 2 eduthukitam appadina namakku idhu da varum उन्नी of sexual harassment by the respondent aggrieved woman na namakku theriyum baadhikapatta pen appo and baadhikapatta pen enbavar and the workplace la the related of workplace a kuda irukalam not a servant not a employee a kuda irukalam appadina solranga nammude section or definition la portha varaikkum adutha paathumna in relation to a dwelling place or house a woman of any age who is employed in such dwelling place or house so and the dwelling place or that and the pen vela seiya kudiya idam eduvaga irundalum adu veedaga irukkuda irukalam abindra dhan solranga appo adutadaga vandu appropriate government nu solranga idu central government act idu ana in the central government act portha varaikkum in the state government appropriate government abdingum bodu and the work place எதுல வந்து வருதோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏன்னா இதுல வந்து பண்டு வந்து செலவு பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப அது யார் செலவு பண்றாங்களோ அந்த கவர்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்டா வரும் சேர்பர்சன் அப்படிங்கறது வந்து லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டின்னு ஒண்ணு வரும் அதுல செக்ஷன் செவன்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு சேர்பர்சன் தான் இதுல மீன் ஆகும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர் செக்ஷன் பைவ்ல யார வந்து சொல்றாங்களோ அந்த ஆபிசர் தான் வருவாங்க இதுல எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படிங்கறதும் வந்து நமக்கு அப்படியே வந்துரும் சோ எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் எப்படியோ அதையும் பாத்துருங்க இன்டர்னல் கமிட்டி இன்டர்னல் கமிட்டி அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்றாங்க செக்ஷன் போர்ல இருந்து இன்டர்னல் கப்படி இன்டர்னல் கமிட்டி அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு கமிட்டி தான் வந்து அது இன்டர்னல் கமிட்டி இப்போ ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு இல்ல ஒரு போர்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஆபீஸ்ல வந்து ஐம்பது பேர் வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த ஐம்பது பேர் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்தில் அமைக்கப்படக்கூடிய கமிட்டி தான் வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டின்னு வரும் சோ இது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல அது வரும் அடுத்தது வந்து லோக்கல் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸ் இந்த லோக்கல் கமிட்டி அப்படிங்கறதும் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல உருவாக்கப்படக்கூடிய அது வந்து நம்ம ஒன்னு இன்டர்னல் கமிட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஆர் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் லோக்கல் கமிட்டியாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து தாலுக்குல அந்த மாதிரி வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரியான ஒரு கமிட்டி தான் வந்து லோக்கல் கமிட்டி அப்படிங்கிறது இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும் என்னன்னா இதுல செக்ஷுவல் ஹாராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது ஒண்ணு இல்ல பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஆன் அண்ட் அட்வான்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்து அல்லது ஏ டிமாண்ட் ஆர் ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் ஃபார் செக்ஷுவல் favors அப்படி இருக்கும்போது அல்லது making sexually colored remarks or showing pornography or any other unwelcomed physical verbal or non verbal contact of sexual nature அப்படிங்கறத தான் வந்து சொல்றாங்க so work place அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா private ஆவும் இருக்கலாம் institutions இருக்கலாம் organizations இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் எல்லாத்திலயும் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட வரும் ஹாஸ்பிட்டல் நர்சிங் இது எல்லாருமே வந்து நமக்கு ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்துடும் இப்போ நமக்கு இன்னொரு விஷயம் இன்னொன்னு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஜுவல்லிங் பிளேஸ் ஆர் ஏ ஹவுஸ் சோ அத கூட வந்து ஒர்க் பிளேஸ் தான் இதுல மென்ஷன் பண்றாங்க ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தான் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லி ஆனா லாஸ்ட்ல சிக்ஸ்த்ல ஒன்னு பாயிண்ட்ல சொல்லும் போது டெஃபினேஷன்ல நமக்கு ஜுவல்லிங் பிளேஸ் ஒரு ஹவுஸ் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அப்படிங்கறது தான் இப்போ அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் இப்போ பார்த்தோம்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் அப்படின்னா 
ஒரு சில சின்ன சின்ன செம்ப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே இதுல வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து லெஸ் தென் டென் ஆ இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பர்ஸ் உடைய அளவு லெஸ் தென் டென் ஆ இருக்கக்கூடியது வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் எஸ் அடுத்ததாக செக்ஷன் த்ரீ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்போ இதுல முதல் செக்ஷன் சப்ளாஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு பெண் பாதிக்கப்படக் கூடாது அப்படிங்கறது தான் அடுத்ததா என்னென்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்கள அந்த பாதிப்புல உருவாக்குது என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை உருவாக்குறாங்க என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒரு பெண் கிட்ட அந்த வேலை வாய்ப்புல முன்னுரிமை உங்களுக்கு தரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உறுதி கொடுக்கறது நான் உங்களுக்கு முன்னுரிமை தரேன் நீங்க செய்யக்கூடிய ஒர்க்குக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு ஆசை காட்டி ஒரு நேரடியாக மறைமுகமாகவோ அவங்கள இந்த பக்கமா இழுக்கிறது ஒண்ணு இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில ஒண்ணு அவளது வேலையில் தீங்கு ஏதாவது விளைவிக்கும் விளைவிக்கிற மாதிரி ஒரு அச்சுறுத்தல் செய்வது த்ரெட்டன் சோ அந்த த்ரெட்டன் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு பயம் வரும் ஓ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிருவாங்களோ அப்ப அந்த பெண்ணைக்கு அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி செய்யறதும் அவளுடைய தற்போதைய அல்லது எதிர்கால வேலை நிலையை பற்றி அச்சுறுத்துறது அப்போ இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து செய்யக்கூடிய வேலை இப்போ நீ இருந்த இப்போ நீ அப்போ வரவே இல்லையா அடுத்து உனக்கு அந்த வேலை இருக்கு இல்லையா அதை நீ செய்யணும் இல்லையா அதுல நீ வரணும் அப்படின்னா உனக்கு அதுல நேம் வரணும் அப்படின்னா நீ இப்படி நடந்துக்கணும் அப்ப எதிர்காலத்துல வரக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி தற்போது நீ இப்ப செய்யணும் அப்படின்னா இதற்கான ரீசன் பாரு நீ இப்ப இந்த வேலையை செய் அப்பதான் உனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தற்போதைய வேலையாக இருந்தாலும் சரி எதிர்காலத்தில் அவளு அந்த பெண் இருப்பு வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டுக்காக இருக்கக்கூடிய வேலைகளாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அச்சுறுத்துவது அது மட்டும் இல்லாம அந்த பெண்ணுடைய வேலையில குறுக்கீடு செய்வது அவங்கள வந்து அச்சுறுத்துறது இல்ல புண்படுற மாதிரி செய்யறது பனிச்சூழல் அவளுக்கு எதிராக உருவாக்கி கொடுக்கறது பாரு அவங்க செய்யறாங்க அந்த வேலையை செய்ய விடாது அப்போ அந்த பணியை அவங்களுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய அந்த செயலையும் சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள வந்து உடல் ரீதியாகவும் சரி ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை ஒரு அச்சுறுத்தும் விதமாக இல்ல அவங்கள அவமானப்படுத்தும் விதமாக செயல்படுறது சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி செய்யக்கூடியதும் நாம இதுல கொண்டு வரலாம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்தும் நம்ம இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் செக்ஷன் த்ரீல சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக செக்ஷன் போர் இந்த ஸ்பீடு ஓகேவா அதுதான் வந்து இன்டர்னல் கமிட்டி அப்படிங்கிறது ஆக பத்திற்கும் மேற்பட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலகத்துல வந்து நமக்கு கம்பல்சரி இந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் இன்டர்னல் கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரிசைடிங் ஆபிசர் அதாவது சீனியர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குமன் எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெம்பர் ஒருத்தருங்க வந்து சோசியல் ஒர்க்கர் or have legal knowledge rendile edho onnu irukonum kandipa irukonum adhe mari non government organization la or member a irukravangalo irukalam so indha mari irukkakoodiya members base panni or 3 varshathukku indha period ku ivanga vande irupanga ivungalukana allowance adhavadhu and presiding officer illama matha velil irundhu varakoodiya ivungalukku allowance and fees vande kudupanga and the circumstances uh, கொடுப்பாங்க இதுல வந்து என்னென்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் அப்போ சப்ளாஸ் ஃபைல வந்து அவங்க கான்ட்ரவர்ஸா ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன்ல சொல்லப்பட்டதற்கு கான்ட்ரவர்ஸா நடந்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கன்விக்டோ 
இந்த என்கொயரி அவங்க மேல இருந்தது அதர் லாஸ் மூலியமா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கும் செயல்களை செய்தாலோ அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்ததாக சாப்டர் ஒருஸ்ட்ரிக்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத் ஒரு சில இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்துக்கு குறைவான அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோமா பத்துக்கு குறைவான அன்ஆர்கனைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரியோ இல்ல டைரக்டா முதலாளிக்கே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் அவரே செய்யும் போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி வந்து அமைச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே எம்ப்ளாயர்ஸ்க்குள்ளயோ இல்ல வேற எங்கோ நடக்கும் போது கண்டிப்பா அது நடக்கும் ஆனா இந்த பத்திற்கும் குறைவாகவும் அதே மாதிரி ஒரு முதலாளியின் மேலேயே அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து இன்டர்னல் கமிட்டி அமைக்கப்படாம இருந்தது அப்படின்னா இது லோக்கல் கமிட்டிக்கு வந்துடும் சோ இந்த லோக்கல் கமிட்டி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசரை வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசர் வந்து ஒரு நோடல் ஆபீசரை உருவாக்குவாரு ஒரு பிளாக் தாலுக் அண்ட் தென் ரூரல் ஏரியா ஒரு ரூரல் ஏரியால ட்ரைபல் ஏரியாஸ்ல முனிசிபாலிட்டி அதாவது வார்டுல அர்பன் ஏரியால வார்டுல எல்லாம் உருவாக்குவாங்க சோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழு நாளுக்குள்ள அமைச்ச அனுப்பிடணும் அப்போ ஏழு நாளுக்குள்ள யாருக்கு ரீச் ஆயிரணும் நமக்கு இந்த லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டிக்கு ரீச் ஆயிரணும் யார் அனுப்பியிருக்கணும் ஒண்ணு நமக்கு வந்து இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அந்த கம்ப்ளைண்டி டைரக்டா கொடுத்துருக்கணும் அண்ட் தென் எப்படி இது வந்து டென்யூர் என்ன இருக்கு எப்படி கம்போஸ் பண்றாங்க சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசர் என்ன பண்றாரு டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசர் தான் யாருன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சேர்பர்சனை ஒரு சோசியல் வெர்பேர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு பெண்ணை ஒரு சேர்பர்சனா நியமனம் செய்யறாங்க அதே மாதிரி ஒரு மெம்பர் விமனா இருக்காங்க ஒர்க்கிங் இன் பிளாக் ஆர் தாசில் ஆர் வார்ட் இன் முனிசிபாலிட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணா இருப்பாங்க ரெண்டு மெம்பர்ஸ் யாருன்னா நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசர் ஆர் அசோசியேஷன் சம்பந்தப்பட்டவங்களா இருக்காங்க ப்ரொவைடட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மெம்பர் பேக்ரவுண்ட் இன் லால இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இன்னொரு ப்ரொவைட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஆர் அதர் பிசி ஆர் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டில இருக்கிறவங்க இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல அபிஷியலா யார் இருப்பாங்கன்னா நம்ம உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சோசியல் வெல்பேர்ல இருக்கக்கூடிய முன்னால இருக்க ஏற்கனவே இருந்த ரிட்டையர்டு ஆபீசர்ஸ் வந்து இதுல அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ரிமூவல் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் கமிட்டிக்கு என்னென்னலாம் சொன்னாங்களோ அதே மாதிரிதான் இவங்களுக்கும் ரிமூ ரிமூவல்ல வந்துடும் அதே மாதிரி ஃபீ பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வந்து ஆஸ் பர் இன்டர்னல் கமிட்டிக்கு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரிதான் ஸோ அஃபீஷியல்ஸ்க்கு அந்த கிராண்ட் போ அந்த பைசா போகாது ஆனா அந்த பணம் வந்து வெளியில இருந்து யார் மெம்பரா வராங்களோ அவங்களுக்கு அந்த கமிட்டிக்கு தருவாங்க அதே மாதிரி இதுல கிராண்ட் பண்ணக்கூடிய செலவுகள் இது எல்லாமே வந்து எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபிட் பண்ணும் இவ்வளவுதான் பாஸ்ட் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஃபிட் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் இவ்வளவு செலவு பண்ணணும் இவ்வளவு செய்யணும் ஃபிட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு சோ அதை வந்து கிராண்ட் பண்றது யாருன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அண்ட் தென் சாப்டர் ஃபோர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இப்போ அக்ரீவ்டு விமன் கிட்ட இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு மூன்று மாதத்துக்குள்ள இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிட்டனா கொடுக்கணும் ஒண்ணு இன்டர்னல் கமிட்டிக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது லோக்கல் கமிட்டிக்கு கொடுக்கலாம் இன்டர்னல் இருந்தா அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கும் லோக்கலா இருந்தா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸா இருக்கும் அண்ட் அவங்களால வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் செய்ய முடியல அந்த பெண்ணால காரணம் என்னன்னா அவங்க பிசிக்கலா பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல மென்டல் இன்கெபாசிட்டில இருந்திருக்கலாம் இல்ல இறந்து போயிருக்கலாம் அந்த இல்ல அதர்வைஸ் அந்த செக்ஷுவல் ஹாராஸ்மெண்ட்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் பொழுது அப்போ அவர்களுடைய லீகல் ஹேர்ஸ் ஆர் சச் அதர் பர்சன் மே மேக் எ கம்ப்ளைண்ட் சோ வேற யார் வேணாலும் அந்த கம்ப்ளைண்ட பண்ணலாம் இது ஒரு செக்ஷன் நைன்ல சொல்லப்படுது செக்ஷன் டென்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சமரசம் சோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் முன்னாடி வந்து சமரசம் தான் வந்து நிக்கும் இப்போ இதுல சமரசம் உண்டான்னா உண்டு அப்போ சமரசம் செய்து கொள்ள இன்டர்னல் கமிட்டி இல்லைன்னா லோக்கல் கமிட்டி செட்டில் பண்ணலாம் இந்த மேட்ரை வந்து அண்டர் செக்ஷன் லெவன்ல அக்ரிசிவ் உமன் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா சமரசம் செஞ்சிடலாம் இந்த சமரசம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க செய்யும் போது லோக்கல் கமிட்டியோ இன்டர்னல் கமிட்டியோ செய்யும் போது பணத்தை தீர்வு செய்ய கூடாது பணத்திற்கான இந்த சமரசம் கிடையாது இந்த கன்சிலேஷன் கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கறது தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் கன்சிலேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இது வந்து நமக்கு பணம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க கூடாதுங்கிறத நம்ம இது சொல்றது இந்த சட்டம் அதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட் அப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் டு எம்ப்ளாயருக்கு அந்த ரெக்கார்டான அந்த செட்டில்மெண்ட எம்ப்ளாயருக்கும் அனுப்பணும் டிஸ்ட்ரிக் ஆபீசருக்கும் ஆன் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபர்தர் ஆக்ஷன் அதுக்கு மேல எடுக்கணும் இல்லையா சோ அதற்காக அவங்க கிட்ட அனுப்பணும் அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த காப்பீஸ் வந்து கொடுக்கணும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம வெல் நோ ஃபர்தர் என்கொயரி இனி எந்த ஒரு என்கொயரியும் கன்சல்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதற்கு மேல வந்து நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கறது இந்த சட்டம் வந்து சொல்லுது ஓகே என்ன சொல்லுதோ அதாவது இந்த கம்ப்ளைண்ட் மேல பிரைமா பேசி இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா நடந்திருக்கு அப்படின்னா உடனே அவங்க என்ன பண்ணலாம் போலீஸ்ல வித்தின் செவன் டேஸ் குள்ள அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் யார் கொடுக்கலாம் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் நாட் நைன்ல கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் த்ரீ பிப்டி போர்ல கொடுக்கலாம் சோ அந்த என்கொயரி பண்ணிட்டு இதுல முகாந்திரம் இருக்குன்ற பட்சத்துல போலீஸ்ல அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணிருவாங்க கம்ப்ளைண்ட அப்படிங்கறது அடுத்தது கோர்ட் ஒண்ணு கன்விக்டும் பண்ணலாம் இல்ல ஆர்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் சச் சம்மஸ் மே கன்சிடர் அப்ரோப்ரியேட் சோ ரெண்டுமே பண்ணலாம் அது கோர்ட் மே ரொசியூம் கோர்ட் மே டூ தட் அண்ட் தென் இன்டர்னல் கமிட்டி ஆர் லோக்கல் கமிட்டி என்கொயரி பண்ணது அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட் So, other ways, funny, summoning and for the, forcing to attend the person and examine him. In the mother, you can't say it. 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 Recurring the discovery and production of the documents. So, you can't say it. 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 The manner of the CPC, you can't follow it. You can't say it. You can't say it. You can't say it. You can't say it. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சாப்டர் ஃபைவ் என்கொயரி இன்டூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ என்கொயரி இன்டூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வருது அப்போ ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க ஸோ அது 
இன்டர்னல் லோக்கல் கமிட்டியாகவும் இருக்கட்டும் இன்டர்னல் கமிட்டியாகவும் இருக்கட்டும் நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பத்தி எம்ப்ளாயருக்கு ஒரு ரெக்கமெண்ட் செஞ்சு அனுப்பும் என்ன ரெக்கமெண்ட் செஞ்சு அனுப்பும்னா அந்த லேடிஸ் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏன்னா ஒரே இடத்துல வேலை செய்யறாங்க இல்லையா நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் உன்ன எப்படி சும்மா விட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாளைக்கு அந்த வெஞ்சன்ஸ் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே டிரான்ஸ்பர் வந்து ஒண்ணு அந்த ஃபீமேலுக்கு போடணும் இல்லைன்னா ரெஸ்பாண்ட் போடணும் அப்புறம் அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு மூணு மாத கால அளவுல லீவ் கொடுக்கலாம் அதர் ரிலீஃப் அக்ரீவ்டி உமனுக்கு அதர் ஏதாவது வேற ஏதாவது ரிலீஃப் இருந்தாலும் அது கொடுக்கலாம் லீவ் அப்படிங்கிறது வந்து அடிஷன் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இதுல சொல்றாங்க லீவ் அப்படிங்கறது அடிஷன் லீவ் ரெக்கமெண்ட் பண்றது எம்ப்ளாயர் ஷேர் இம்ப்ளிமெண்ட் அவர் கண்டிப்பா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணே ஆகணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்ததாக என்கொயரி ரிப்போர்ட் ஸோ என்கொயரி ரிப்போர்ட் எல்லாமே என்கொயரி பண்ணிடுறாங்க அதோடைய ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் என்ன பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை பத்து நாளுக்குள்ள எம்ப்ளாயருக்கும் கன்சர்ன் பார்ட்டிஸ்க்கும் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்ததாக செகண்ட்ல சப் கிளாஸ் டூல என்ன சொல்றாங்கன்னா நாட் ப்ரொவைடட் ஸோ நோ சச் ஆக்ஷன் இஸ் ரெக்கார்ட் இன் திஸ் மேட்டர் ஸோ இதுக்கு மேல தேவை அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் நாட் ப்ரூவ்டுனா ஆக்ஷன் எடுக்க தேவையில்லை இஃப் ப்ரூவ் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயருக்கும் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசருக்கும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்கேஸ் இப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ கன்சுலேஷன் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்காம இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த கன்சுலேஷன் அமௌண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவர் ஒரு லீவ் போட்டிருப்பாரு இல்ல அவர் சேலரில இருந்து டிடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த என்கொயரிக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது இந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் எம்ப்ளாயர் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் கொஞ்சம் இது பண்ணுது ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நம்ம மார்னிங் முடிச்சிடுறோம் சார் கலிதா சார் கலிதா சார் சொல்லுங்க மேடம் த்ரோட் கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணுது ஓகே ஓகே மேடம் சார் ஆ ஓகே மேடம் கேக்குதா மேடம் எஸ் எஸ் சார் கேக்குது சார் ஓகே மேடம் சார் ஓகே மேடம் நான் இது நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஆ ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் انا இதுளுடைய கண்டினியூஷன் நாளை பண்ணிட்டுமா இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க ப்ளீஸ் மேடம் சார் இது இசை இது சொல்றீங்களே செக்ஷன் 10ல என்னதான் <laughs> அவங்க அது முடிவு பண்ணி சார் அதற்காகவே அவங்க போர்ஸ் பண்ணி தள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்றது பணத்திற்காகவே செய்யக்கூடாது இருக்கும் அதுக்கு அவங்க பண்ணிதான் ஆகணும் இல்லையா அவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆயிருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ணிதான் ஆகணும் சரிங்க மேடம் ஓகே மேடம் உடம்ப உடம்ப பாத்துக்க थैंक्यू 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 போர்ட் பண்ண கூடாதுன்றது தான் சார் அந்த இடத்துல நீ வந்து அத போர்ட் பண்ணிட கூடாது கமிட்டிஸ் வந்து போர்ட் பண்ணிட கூடாதுன்றது தான் சொல்றாங்க ஓகே 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 மேம் ஓகே थैंक्यू மேடம் थैंक्यू சோ வேற ஏதோ டவுட் ஃபோக்கஸ் என்னடா மேடம் தூண்டே இல்ல உங்களுக்கு ஓவர் கஷ்டமா Okay. 
Thank you, madam. Thank you, madam.